ya jinsia bikifimbo shafika kwenye studio ili tuweze kuzungumzia mada ya leo ambayo tumekwambia ni kuhusiana na wahudumu wa nyumbani mtazamaji je wahudumu wa nyumbani wanapaswa kupewa mipaka ipi kuna pahali wanapaswa kufika kuna pahali wapaswa kufika nyumbani na je kuna tofauti gani kati ya hiyo mipaka na mateso kwa hudumu wa nyumbani na vile vile hao hudumu wa nyumbani uchukulia vipi wakipewa mamlaka zaidi wengine wao inasemekana wanalichukulia vibaya na kuzidi yale uh, uwezo au kuzidi yale ama ile privilege ambao wamepewa basi mtazamaji tuzungumze na Biki Fimbo aweze tuambia ni lipi ambalo linapaswa kufanya Biki Fimbo karibu sana kwenye studio Asante shikamo marhaba uhali gani nashukuru alhamdulillah mado umeisikia nimeipata naam Fimbo iko wapi sasa kichapa hawa ambao wanakosea <laughs> naitia huko chini ya kiti chini ya kiti <laughs> ha basi je kuna paswa kuwa na mipaka kwa wahudumu wa kazi nyumbani wao wa kiume wao wa kike lakini hasa wa kike kwa sababu wao ndio wanaishi kwenye nyumba moja na wajiri wao Mipaka inafaa kuwepo. Lakini mimi ningesema hivi ukimwandika mfanyikazi wa nyumba mm. unafaa ukishamwandika unamuelezea hapa na hapo unafaa kufanya hivi unafaa kufika hapa. Isiwe unamwandika tu msichana unamwandika unamwachilia hapo alafu akifanya mambo mengine mm. unaanza kusema huu msichana hana heshima. Lakini siku hizi mimi naona watu wamepitiliza sana manake watu siku hizi wamekawasiana wale wa kazi wanawalelea watoto umeacha majukumu yako kama mzazi umempa msichana wako wa kazi anakulelea watoto. Lakini, Kwa hivyo hapo mtoto bikifimbo ukiwa kazini si lazima msaidizi wako ndio maana umemleta hapo hawezi kukusaidia kuwalea watoto ukiandika mfanyikazi nyumbani umemwandika akusaidie mm. sio kukulelea mtoto wako mm -hmm. manake baadhi ya kina mama baadhi ya kina baba wameachilia watoto wao mfanyikazi wako anajua mtoto wako zaidi kukuliko wewe kwa hivyo ni vizuri kuweka mipaka ujue ajue ye kazi yake pale nyumbani ni kukusaidia sio kukulelea sio kuchungia mume na sio kufanya yale mambo wewe kama mke nyumbani unafaa kufanya mm -hmm. haimaanishi kama unafanya kazi wewe unaenda kazini mpaka jioni huwezi kuwajibika kama mke nyumbani wewe umeolewa umetoka kwenyu wajibika kama mke wewe ni baba umeoa wajibika kama baba usiseme kuwa nimeka house girl pale kwa hivyo majukumu yake yote ni ya kuangalia wale watoto wangu na kumwangalia mme wangu haifai hata kidogo kwa hivyo lazima hao wenye kuandika wafanyikazi wa pale nyumbani ikiwa ni house girl ikiwa ni house boy weka mipaka ajue hapa anafaa kufanya hivi hapa hafai hivyo mtaishi kwa amani lakini wale hawajeka mpaka tunaona mambo yamezidi unasikia mtu anasema huu msichana wa kazi hanipi heshima huu msichana wa kazi hajui kufanya hivi house boy hana heshima na mme wangu house boy hana heshima na mke pale nyumbani inakuwa ni we mwenyewe lazima ukue na rules hata tukiandikwa kazini kilobi unajua kila kazi na rules zake kwa hivyo pale nyumbani ile ni kazi kama kawaida manake mwenyewe umetaka kufanya kazi ya nyumbani kwa hivyo useme huu mama ni mkali mbona huu mama anafanya hivi fanya majukumu yako kama house girl ama kama house boy usiseme ni maandiko pale lakini huu mama ni mkali hata wale wa maandiko pia wadosi pia wa wakali kwa hivyo heshimu ile kama kazi nyingine lakini sikufanya unakuwa na kiburu unasema mimi ndo namwangalia watu nafanya kazi za nyumba kwa hivyo unakuwa na apembo na mea pembe maana kuna baadhi ya wasichana wa kazi kukaa nao ni ngumu wanamea pembe kulingana vile umewaweka na wengine wamekuwa vizuri lakini wamemea tu pembe ni karakta yake mtu hana adabu hana heshima na nyumba mwenyewe mkifimbo umezungumzia majukumu mipaka upande wa majukumu je msaidizi wa nyumbani anapaswa kufanya nini na hapaswi kufanya nini kwa sababu kuna baadhi wanasema hasa wanaume mimi msichana wa kazi hawezi kunipikia mimi msichana wa kazi hawezi kunifulia jamani iwapo mke anafanya kazi unatoka kama sasa mimi nimetoka kazini saa mbili usiku mtu ataketi tu ufike saa tatu, saa nne ndio upike ilhali kuna msaidizi nyumbani inategemea unafanya kazi gani kama wewe ni mke nyumbani wajibika pika osha kama we ni career woman angalia siku gani utakuwa nyumbani at least upikie familia kama weekends hivi kama uko nyumbani lakini mfanyikazi anaweza kupika lakini asimpakulie mme wako mwambie apike chakula weke pale mezani na kama mme hataki kupikiwa itabidi basi ajipange maana kiwezi kusema unangojea mke atoke kazini saa sita za usiku saa saba, aja kupikia chakula si utakanja mfunze tu msichana pale nyumbani ukipika chakula andaa pale mezani weka mme mwenyewe ajipakulie lakini siwe kila saa anti ebu mweke mume wangu maji ya kunywa anti ebu mweke mme chakula na wewe mwenyewe umekaa unaangalia TV umeka remote. Kwa hivyo angalia mambo gani mume wako anapenda kufanyiwa. Na mambo ya kupika ni hiari yako umependa. Kwa hivyo isikue maana yake ukiolewa haimaanishi wewe ni mfanyikazi umeenda pale kupika na kuosha mume wako. Hiyo ni dhana tu ya Waafrika wanasema eti mke anafaa kuosha, apike, sija fanyeni apige pasi. Mwingine nasikia nasema ati mwanaume apakiwe viatu rangi. Hivi mwanaume kama uko pale nyumbani na mke wako anawajibika anaangalia watoto ama anapika jikoni. Uwezi kuchukua rangi ukapaka viatu unataka upakiwe viatu rangi. Uwezi kuchukua 
shati lako upige pasi unaona mke wako anawajibika useme ah hebu nimsaidie mke wako maana yake mkioana mkiolewa ni kusaidiana haimaanishi mume unaka kama mfalme pale na huku bibi yako anafanya mambo mengine ukitaka kuwa mfalme mfanyie mume wako kama mke yako kama queen na mke akiwa kama queen unamtimizia mambo yote utaikwa kama mfalme lakini uwezi kwenda kwa basa yu umekaa unakunywa unexpect bibi aje akufanyie hayo mambo yote ati akupake viatu rangi akutengeze shati na we mwenyewe umeshinda kule nje kwa hivyo angalia tunasaidia na vipi na mke wangu na msaidia vipi mme wangu ndoa ni kusaidiana sio kumdalilisha mwanamke unamfanya kama ndio kijakazi wako pale nyumbani lazima afanye hayo mambo yote kuna wana mwingine pia ni wavivu unataka maji unaona dispense iko pale maji kwenye fridge unasema hebu niletee maji ya kunywa jamani maji unaweza ukasimama ukajiwekea maji ukajitilia umesema wakuwa wafalme sijasema wakuwa wafalme kuwa mfalme kulingana vile umefanya respect is earned hauwezi ku demand respect na ukifanya mambo mazuri utaikwa kama mfalme kulingana vile unatreat bibi yako lakini sio kumfanyisha kama mfanyikazi pale nyumbani unameka kama pundo na mwambia fanya hivi na mkondesha kondesha na mzungusha hapa fanya hivi fanya hivi mpaka mbele ya watoto kwa hivyo angalia mke wangu nita, unajua kuna vile unaweza kuuliza mke wako nisaidie maji ya kunywa lakini sio ku demand nasema hebu nipateni maji ya kunywa sijaona maji ya kunywa hebu nitilie chai a a jua vile unafaa kuongelesha mke wako na mke pia jua vile unafaa kuongelesha mme wako na wale wafanyikazi wale wa mama wameka wafanyikazi mpaka wanaosha chumbani mfanyikazi anafanyisha watu wako homework jaribu uangalie mambo ya kufanyisha na mtoto wako usimwachie mfanyikazi wa nyumbani sasa hizo ushapiga simu wengine mmeka time table za chakula pika hii pika hii kazi yako ni kupiga simu maana siku hizi simu ziko angalia kitu gani unaweza kufanyisha familia yako ukafurahia maana yake pia watu wanakuhitaji pale nyumbani kaa nao pale jikoni wakati nyinyi wakati vitunguu tena huyo msena mpatie off kuna watu wapatiwa wasiana kazi off unamwambia aende nyumbani disemba peke yake na unasahau uko na jogo inawika pale nyumbani kwa hivyo unapomfungia yule msena unaona vizuri msena ni mtu mzima unamfungia pale nyumbani ukimaanisha nini mjaribu mpe msena off mwenyewe ajishebedue kule nje ajue mambo gani anaendelea kule nje kwa sababu kuna watu huku nje wameandika wasiana wa kazi lakini hawaendi nyumbani anamwambia mwenyewe yuko busy hakuna mtu yuko busy hebu jiulize huyo msichana ikawa hata aweza kukua hapo ama uwezi kuemploy house girl utaka vipi utakosa kufanisha watoto wako kazi ama utakosa kuwafundisha mambo mengine ya juu juu na kina mama muache kuleeza watu ni kama mbaye mtoto hawezi kutoa vyombo mezani kuna nyumba mimi nishaenda watu wamaliza kula msana naambiwa aunti njoo utoe vyombo mezani na mama amekaa watoto wamekaa wafunze watoto wako wajibike pia wajue chukua vyombo peleka kwenye sinku uoshe chukua kitambara cha meza panguza usiwale watoto kama mayai manake hapa kesho wataenda huku nje watakana nani hao wasana watoleo nani kama wajui zika za nyumba kwa hivyo kama mzazi mfunze mtoto wako isiwe wengine wanasema ninamlipa house girl so pesa yangu lazima itumike mpaka shilingi ya mwisho a <laughs> a mfunze mtoto wako mambo ya nyumbani kama una gari lako mfunze watoto wako au vijana waoshe hata wasichana kama ni carpet wafunze waoshe wikendi hiyo ni kazi unawaonesha wanafaa kufanya isiwe tu ni mfanyikazi anamka saa kumi. mimi nasikia kuna wasichana wanakazi wanamka saa kumi. na watu wakofuta nani wamelala yani msana wa kazi ya mke apike mimi wako chai na we umelala msana wa kazi atarisha watoto wako wapeleke pale chini washukule na school bus na we umelala unatanguliza nyota gani kwa watoto wako na mme wako alafu mme wako asipopata vitu huku nje unasema mme wangu hapati riz sijui kuna fanyika vipi na mikosi kazina na mikosi kila mahali ni wewe mwenyewe tanguliza nyota yako kwa watoto wako wakienda shule washinde vizuri watoto wakiopeleka shule kilobi ukiwaambia bye mama ama baba nani ukiwaambia bye bye wanaridhika wanashinda vizuri kazini mume wako anashinda vizuri watoto wanashinda vizuri shuleni maana yake wanajua mami alinipeleka kwa shule basi akanambia bye mami ile amebeba nini school bag yangu akapatia mwalimu akaingisha kwa kwa basi akamweka mume pia anaona amemfungulia gate kuna wanawake hata mume hafunguliwi gate akitoka unamwambia house girl enda kafungulie babake nani gate anatoka hebu mwambie vya kuna pesa ya maziwa kuna pesa ya mkate mbona usiulize hivyo vitu usiku wanawake pia wajifunze mwanaume haulizi pesa mchana haulizi pesa asubuhi akiondoka hayo mambo yafanye sasa hivi mwelezee hivi na hivi hakuna lakini sio kwambia house girl nenda kauliza baba fulani pesa ya maziwa na pesa askari angalia majukumu yako kama mke ni yapi mm-hmm. na ya house girl ni yapi mm-hmm. maanake ukianza kumpatia house girl majukumu yako ujua atakuwa nyumba ndogo mm-hmm. na wanawake wanasema ah mume wangu hawezi kutongoza house girl yule mwanamke ni mwanamke kama wewe tofauti ni status haimaanisha kiwa house girl mwanaume haizi kuvutiwa na yeye kwa sababu kuna wengine anasema mume anatafuta socks hebu kamuulize anti socks ziko wapi wewe mwenyewe mbona usiangalizo socks ziko wapi mtengeze mume wako mm-hmm. ita wengine hata wanapatiana nguo za, za ndani za mume house girl anaosha mbona hizo nguo mwenyewe usha mwambie mume wako basi mimi siwezi kuosha nguo zako za ndani kwa sababu ni mapenzi mtu kuosha mwambie mwenyewe ajioshe lakini siwe ndio house girl anaosha sasa zile nataka kuondoka mama nakuuliza ile shati liko wapi 
haujui shati liko wapi maana yake house girl anafaa kujua kila kitu angalia mipaka ya kuweka mambo ya house girl kuosha chumba chako cha kulala wachana nayo kama huwezi kuosha asubuhi ama jioni kirudi wacha kika hivyo mpaka siku utapata nafasi lakini bedroom mtu yote afai kuingia bedroom yako maana yake ukishaolewa umeoa mambo yanakuwa tofauti sio vile uko single na mwambia mtu akutanikia kitanda kitanda we mwenyewe tandika Lakin kila mara nasema wachana mambo ya hoteli Nyumba ni tofauti na hoteli. Kila mara huwa nasema, nyumba ni tofauti. Nyumba ya ndoa huwezi kulinganisha na nyumba yule mtu wako single. Mm -hmm. Kitanda cha ndoa, kile mme wako wako hapo mnalala naye watu wawili. Mm -hmm. Sio kitanda cha hotelini. Kiko tofauti sana. Kuna mambo huwa yako tofauti sana ya kitanda ya hotelini na kitanda chako cha nyumbani. Kwa hivyo mi huwa naona hapa mjini watu wengi mna marafiki unasema, "Ebu njoo bedroom yangu tuongee." Usiingishe tarafi yako kwa bedroom yako. Ongeleni kule sebuleni. Kama huna sebule unasema unakaa kwa single room, weka curtain pale ile ni mpaka kuonesha hiki ni kitanda changu. Maana kila mara nasema, <laughs> "Tendo la ndoa ni ibada." Mm -hmm. Waelewa? Kwa hivyo usiniambie hapa iti house girl anaenda kutandikia. Ambao kikuja wanakuja kukaa kwenye bedroom. Wifi afai kuja kwa bedroom yako, akuja kwa bedroom kufanya nini? Mm. Bedroom yako ni yako na mume wako. Lazima uweke ile mipaka. Na dada, dada da, yako kama wewe sabiki. Yo ingia kule kufanya nini? Mimi dada zangu wengi kwa bedroom yangu. Kuna ile mipaka. Unatafanya nini kwa chumba changu? If you want something in my room lazima uniulize. Dadangu nilikuwa naomba kitu fulani kule. Maana ile bedroom imebeba mambo mengi. Kwa hivyo ukialika mtu mwingine third party unamaanisha nini? Maana mm. wengi mnasema mko busy, unaambia house girl, "Ah, nimeacha ufunguo hapo, tandika kitanda panguza mpaka kupanguzia mvunguni mwa kitandani." Kwa hivyo angalia. Kitanda unaweza kutandika unatandika dakika ngapi? Mm. Kama huwezi asubuhi tandika jioni na kama unajua unaenda kazini saa 12 mbona usiamke saa 11 wanaume pia wanafaa kusaidia kutandika watakusaidia mume wako kama anakupenda ni yari yake lazima kusaidie ndio maana nimesema ndoa ni kusaidiana sio kufanya mwingine anakuwa chini na mwingine juu maana yake mkioana mnakuwa kitu kimoja hakuna mtu ako juu ya mwingine ni vile tu wanaume ni kichwa na si ni shingo lakini ukimuelezea mume wako ni vile umemzoesha from day one. wezi ku expect mume uliko umemzoesha kumfanyia vitu uanze kufundishwa huku nje oh afanye hivi afanye hivi mwambie nitaandikia kitanda nisaidie kuosha vi ombo na we mwenyewe mkianza kukot mkideti mkioana huku mzoesha ulikuwa unafanya kila kitu kwa hivyo zoesha mtu from day one. ajue mume wangu napenda unisaidie hapa napenda tusaidie na pale jikoni tukipika tukichaka tukiongea hiyo ndio bonding kwani unangoja bonding nyingine gani mm. wengine wanasema kuna kabila zingine mwanaume hizi kuingia jikoni mambo ya size yamebadilika mume lazima umsaidie pale jikoni na mke kuna majina ambayo yanaitwa wa hudumu wa nyumbani ama wasaidizi wa nyumbani kuna wale wanaita house girl kuna wale wanaita maid shamba boy kuna wale ambao wanaita house manager je wanapaswa kuitwa vipi ama kija kazi je mtu akiingia kwa nyumba kama mgeni unafanya introduction ya watoto wako na kila mtu ambaye yuko nyumbani unafaa kumintroduce vipi una introduce jina lake unamwambia huyu ndio msaidizi wangu hapa nyumbani usimite msana wako house girl mimi kwanza hii mambo ya kuita aunty wasielewi aunty nini maana mimi najua shangazi ni ule dada baba yako ama <laughs> lakini watu wanapenda kuita aunty 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 pia watoto wazoeshe jina ule aunty ni nani ule msiana wako pale nyumbani anaitwa nani maana yake kuna watoto wanapotoa kimuuliza mlikuwa na nani anasema nilikuwa na anti. kwa hivyo angalia huu msiana anaitwa nani watoa mzoe wasizoe si saa zote kumuita aunty pingine ana miaka hamsini. mtoto wako wa miaka mitatu hawezi kumuita yule mama jina jamani heshima tu bikifimbo ni sawa lakini mtu azoe jina lake kumuita jina lake alafu muite house manager lakini usimdalilisho nasema huu ni maid wangu huyu ni maid wangu unasahau unamwachia watoto mm. Kwa hivyo angalia tena ule maid unaandika pale nyumbani ni msichana wa aina gani. Maana kuna wengi mnapewa tu wasichana hata ujui kwao ni wapi, ujui tabia zake. We unaambiwa tu wao oh, kuna msichana hapa anataka kazi. Alafu baadaye unapata watoto wako pale vijana wanapata madhara. Ama kama ni wasichana umechukua houseboy wanapata madhara. Kwa hivyo angalia huyu msichana nimemwandika pale nyumbani ako vipi? Atalia vipi hao watoka kikusaidia ukiwa kazini? Atawaangalia vipi? Atawafunza tabia gani? Maana kuna tabia zingine watoto wako wanaiga kutoka kwa msichana wako wa nyumbani wale nyumbani lakini we mwenyewe kwa sababu uko busy hauelewi mtoto wako ukiona ana react kwa ule msana wako wa kazi pale nyumbani analia ama anasema hataki huyo msana ama ukimwambia nenda pale upo chakula unaona anakataa jiulize kwa nini mtoto wangu anakata huyo msana ni mgeni ama amekaa hapa kwa sababu ukiona mtoto anakataa msichana ujue iko shida ama ukiona anakataa huyo houseboy wako pale nyumbani ujue iko tatizo kwa hivyo jifunze kuangalia hizo signs ujue mtoto wangu mbona akimwona yule ananikimbilia nakataa kwa hivyo siasio mtu unasema mm. eti umechoka uko busy unamwacha mtoto wako hivyo. Mume anafaa kumchukulia vipi msichana wa kazi? Kwa mfano akienda safarini anawaletea nyie wote zawadi. Huyo msichana wa kazi ambaye mmeishi naye miaka mitano pia anapaswa kuletewa zawadi ama inaleta shida. Hiyo huwa inaleta shida. 
Manake zawadi ya mtena pale nyumbani na husu mama. Haikuhusu wewe baba. Unamletea zawadi kama nani? Simsaidizi ama kulelea watoto watoto wako wa pengine watatu. Muulize mke kama familia. Muulize mke wako ruhusa. Isiwe tu unanunua kitu unaleta ah nimenunulia msichana wa kazi. Ah ah. Muulize mke wako, muulize kwa simu kama umeenda nje mwambie nilikuwa nanunua zawadi zenyu. Ungependa nimlepie msichana wa kazi ama hapana? Mke akisema no, fuata vile amesema. Lakini usijifanye wewe ndio ndume pale nyumbani unasema nitanunua kusudi. Na ukiona msichana na huko sasa heshima kwa nyumba na alikuwa ametulia alikuwa msichana mzuri ujue mume ashaonja kwa hivyo jaribu kuangalia ujue Kibu, kwa nini hapana msichana anaanza kuwa na tabia mbaya mume akishaanza kumpa ile attention anaona sasa we hufai kuna wanaume hawana adabu huko nje mke akitoka mmeenda kazini nyote mmetoka ikifika saa nne umetoka ofisini umerudi pale nyumbani kudongea kwa hivyo kitu hakuna kitu amesahau huwa wanaenda kudongea mimi mwenyewe hata na macho kwa hivyo angalia yule msichana umeweka pale nyumbani mume wako ana relate na yeye vipi Manake kuna wanaume wengine huku nje tabia zimeoza. Mm -hmm. Kwa hivyo usimwachilie tu unasema, "Oh msichana wangu, msichana wangu, kwa nini mume wako apigie msichana wa kazi kumuuliza kitu nyumbani mm -hmm. na we uko pale nyumbani?" Ah, na kama hauko. Kama hauko akwambie nilikuwa nataka kitu nyumbani kwa nitakupiga sema mama nitakwenda kule. Lakini si anapiga tu msichana wa kazi simu, anamuuliza hivi na hivi na hivi na mke we mwenyewe hauna taarifa. Alafu kija pale nyumbani, msichana wa kazi amenyamaza. Unasikia watu wanasema, "Dadi alikuja nyumbani, unamuuliza dadi alikuja nyumbani saa ngapi?" Msichana haongei. Kwa hivyo lazima mambo kama hayo uangalie. Kifimbo naomba nikuulize ile swali. Je, wahudumu wa nyumbani wapasa kujumuishwa katika familia? Ndio. Na wakijumuishwa kwa nini asipigiwe simu? Amekuwa mmoja wa familia. Kuwa tu na mipaka, wanaume waheshimu kama wahudumu wa nyumbani. Lakini kama kuna sababu ya mtu kutaka kupiga simu kuuliza watoto wamekaa vipi? Nadhani kama ana Kupiga simu kuuliza watoto ni sawa, lakini sio kupiga simu kuuliza msichana mambo yale hayafai, mambo ya chakula, mambo sijui kuna nini. Kama mke wako amekupa ruhusa ni sawa. Manake ile simu imekuwa pale, kama hakuna kitu kwa nyumba, msichana anajua namba ya mama apigie mama, lakini sio kupigia baba anamwambia hivi na hivi. Unless ni emergency amekosa mama kwa simu, ndiye ampige yule baba Hai. lakini kuna wale baba hawana heshima hawaheshimu mabibi zao anampigia msichana wa kazi simu anamuuliza mambo ya pale nyumbani na mke wake yupo hapo unakuwa umemkosea mke wako heshima mm -hmm. haifai hata kidogo mm -hmm. wanaume wale wanafanya hivyo washika adabu zao muheshimu mke wako mm -hmm. mambo ya jukumu la msichana wa kazi wa nyumbani mm -hmm. ni jukumu la mama mm -hmm. sio jukumu la baba mm -hmm. mm. biki fimbo kuna wale ambao husema huyo mhudumu wa nyumbani hapaswi kuketi nao wakiangalia tv kuna wale ambao wanakulia jikoni ukimaliza kupika watu wakisha kula ukiondoa vyombo ukiosha pita straight kwenye bedroom yako ukalale je kama kuna ile sopa anapenda sana kuiwatch mwendo wa saa mbili saa tatu hivi je anaweza kuiona kukaa na msichana wa nyumbani pale mezani sio shida mm -hmm. manake kama yeye mwenyewe amepika kile chakula mbona unamtenga atasikia kwenye viti sebule kama hasa kama mume yuko a a hiyo sasa inakuwa uko insecure we kama mmemaliza kula weka chakula pale mezani mkule. Mkimaliza aenda ushe vyombo. Kama alikuwa anataka kuangalia kipindi chake, kama nyinyi mmemaliza mambo yenu pale sisi mmoja akae angalie. Mm -hmm. Na kama bado pia nyinyi wote mnaangalia hicho kipindi, mbona sikae pale angalia nyinyi kipindi? Haifai kumtenga, maana yake unamtenga vipi na yeye ndiye anabaki na watoto wako. Mm -hmm. Hivyo sasa kwa sababu tu ya TV peke yake, wazazi waangalie hilo jambo. Usimtenge msichana wa kazi. Maana yake unapomtenga unafungua milango ya mambo yale hayafai mm -hmm. ndio unapata wengi wanatesa watoto wenu umeacha maziwa hampi mtoto maana kuna wengine wanapima chakula nasikia mnafunga friji maana unasema msichana afai kukula haya mimi nasikia kuna matunda ya watoto msichana wa kazi afai kula matunda kuna maziwa ya mtoto msichana wa kazi hanyu cha maziwa kwa hivyo kama wewe ni mzazi unafanya hivyo jiulize kwa nini kila mtu pole naangalia chini hebu niambie pole nani naangalia juu sisi wote binadamu mapua yanaangalia chini hakuna mapua ya mtu inaangalia juu kwa hivyo yule msichana pia pole naangalia chini pia we. Wewe. Kwa hivyo vile unapombagua unasema huyu hafai kukula hii watoto wako wanafaa kukula ama hafai kukalia kile kiti na hicho kiti ina nakupanguzia hicho kiti hiyo nyumba ina nakupanguzia kile chakula ina ningeja pale jikoni na nakupikia unapomtengo na maanisha nini jiulize hapa duniani vile umekuwa ebo kuandika yule msichana utakaa naye vipi kwa nini Mwenyezi Mungu amekubariki amekupa pesa usaidie mwingine uweze kumlipa mbona utakupoteza baraka kwa sababu ya mambo kama hayo kwa hivyo wazazi waangalie na ujiulize na rudia tena kwa nini kila mtu pua linaangalia chini yeah. usidharau mwenzako unasema huyu msichana hafai maana yake hujui ya kesho yeah. ndio kuna wale ambao wanasema msichana wa kazi lazima avae sare je unakubaliana na mavazi rasmi ambayo pengine wewe umshonee kama tunic fulani hivi ili mtu akiingia kwenye nyumba kabisa kabisa anajua huyo ndio mudumu wako hilo jambo hata mimi wali nitatiza hata kuna wakati nilikuwa nauliza watu wasiana wakazi wao wanavalisha uniform kwa nini yule ni msichana pale nyumbani mbona unamshonea uniform ni kama mbaya kwa school mimi mwenyewe hata sina jibu la hilo swali kilobi. 
manake sijawahi kuelewa kwa nini msichana wa kazi kuna watu wanawashonea uniform. Si wanasema kwa sababu ako kazini. Hapana, mimi wanasema mwambie avai mavazi ya heshima. Manake kuna wasichana wengine wa kazi hawajielewi wanavaa mavazi yale ambayo hayana heshima. Mm -hmm. Kwa hivyo mueleze tu mwambie sipendi haya mavazi ukivaa pale nyumbani lakini unaweza kuvaa hivi. Mm -hmm. Avai mavazi ya heshima. Lakini kumshonea uniform kama ambaye yako skuli, mimi ilo wasikubaliani nao. Lakini mwenyewe sijawahi kujua sababu. Yeah. Wale wameandika wameandika wasichana mmewashonea uniform, ningeomba watueleze kitu gani huwa inachangia mtu kupatia msichana wenye uniform mm -hmm. akae pale nyumbani alafu anavaa nguo akienda off. Wenyewe wanajua sababu zao. Mimi mm -hmm binafsi sijui. Mm. So wewe haukubaliani hata. Sikubaliani nalo. Manake huwa yes, sielewi kwa nini mbalishe mtu uniform Nem. na kopale kuniangalia watu kopale kunipikia. Mm. Waweza kumpatia nguo vai apron ndio nguo isiwe chafu. Mm. Lakini siwe zile uniform mnanunua sijui umeenda kwa fundi ameshona uniform. Mm. Hiyo haifai. Eh nishaona wanashonewa lakini ningependa tueleze kwa nini kitu gani nafanya wanafanya hivyo. Tukimalizia bikifimbo je ni kweli kwamba jinsi unavyo treat house girl wako ndivyo wanavyo wa treat watoto wako. Ndio. Ukimheshimu, ukimpenda, ukimuonesha ile upendo ako um, nini yani yako kama familia mm -hmm. atakuangalia watoto vizuri yeah. lakini kama utafungia chakula umeonesha watoto wako ni muhimu kuliko yeye na ende na kuangalia mm -hmm. ndio unapata kuna hizi kesi za watoto wengi wamerepiwa mm -hmm. watoto wame, wamepigwa msichana house girl amepiga mtoto ndio unaona siku hizi kamera zimejaa watoto inabidi weke kamera kwa nyumba maana yake kulingana vile umeka huyo msichana kuna wale wanafungia chakula anaambia house girl hakuna kula utakula jioni peke yake kwa hivyo hilo jambo angalia mm -hmm. mpe akue comfortable pale nyumbani kwako ndio akufanyie kazi vizuri mm -hmm. unajua mtu akiwa comfortable pale nyumbani ukimlipa pia mshahara vizuri kuna wengine wamedunishwa wafanyikazi wa nyumba unampa msena mshahara 3000 hiyo pesa na hii maisha sasa atafanya nao nini anasema nampa chakula ananala bure hapana haimaanishi kulala bure maana kazi ya nyumba ni ngumu sana hata uliza wale wake nyumbani uwaulize tu kukaa nyumbani kwa mka asubuhi saa moja mpaka jioni unapoenda kulala hmm. mtu anasikia vipi mwili na hebu uangalie msana wa kazi ni huyo huyo mmoja akuangalie watoto afanye kazi ya nyumba na tena unataka ku make sure by saa moja chakula kiwe kiko tayari hebu hmm zile msana menda off mbona mama wengi wanasema mm -hmm. natamani huyo msana arudi maana ameshindwa na kazi za nyumba kwa hivyo angalia <laughs> umlipe vizuri umheshimu naye pia kuheshimu na wasichana kazi pia wache kubeba kiburi kama umechoka na hiyo nyumba mwambie mwenye nyumba nimechoka na kazi Nem. nataka kuondoka lakini siku umumzia mtoto Nem. alafu unaondoka na kuwa umeacha madhara kwa mtoto Nem. sio vizuri um, jamani nilikuwa nataka kusoma jumbe moja mbili hivi lakini mwelekezo wangu Raul Chapa ameniambia nisisome hata moja naomba nisome mbili tu Kwa kweli kuna majukumu yengine hayafai kufanya kama kuandaa malazi, kuosha nguo na zingine huyu ni Maxwell Oyuga, alafu Kinara Silas anasema ni usafi wa nyumbani lakini si hadi kwenye chumba cha kulala kupika lakini si kumpakulia mume kuosha nguo lakini hizo kazi ni za mke wa nyumbani. Stephen M Safi anasema kuosha nguo za watoto na baba wa nyumba, kubrush viatu za baba wa nyumba yeye hakubaliani. Jumbe ni nyingi mtazamaji. Shukrani sana kwa kuweza kutazama taarifa za KTN leo weekend kwa jumla na shukrani sana kwa kuweza kuwasiliana nasi. Tunafurahia sana unapo weka KTN News na kuweza kumtazama Biki Fimbo. <laughs> Najua kama umejifunza moja au mawili. Basi mtazamaji Tunenda zetu, mola kiridhia tukutane wikendi jayo, mada itakuwa ni mpya. Iwapo kuna chochote ambacho ungependa tuzungumzie, weza kuwasiliana nasi, kupitia mtanda wa Twitter at Katie News, at Katie in Kenya, au at Mary Kilobi, au tume ujumbe ufupi kupitia nambari mbili mbili moja, tano, tano. Mimi ni Mary Kilobi, tangazaji wa shara mekua ni Meresha Witi, kwa heri kwa sasa.